Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα ετοιμάζουμε ένα photobooth για βάφτιση με θέμα τη γοργόνα. Πρώτα, εκτυπώνουμε σε χαρτί α4 το όνομα του παιδιού και την ημερομηνία της βάφτισης και στη συνέχεια τα κόβουμε. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη και θα πάρουμε το μακετόχαρτο. Θα μετρήσουμε τις διαστάσεις που θέλουμε και θα σημειώσουμε ώστε να το κόψουμε. Πριν το κάνετε αυτό, καλό θα ήταν να έχετε τοποθετήσει τα γράμματα πάνω στο μακετόχαρτο, ώστε να ξέρετε πόσο χώρο πρέπει να αφήσετε. Κόβουμε με το κοπίδι και πάμε να βάψουμε το μακετόχαρτο. Αν κάνετε αυτή τη διαδικασία με κάποιο σπρέι, καλό θα είναι να φοράτε και μία μάσκα. Αφήνουμε να στεγνώσει καλά και μέχρι να γίνει αυτό θα πάρουμε τα γράμματα που κόψαμε και θα τα ξεπατικώσουμε σε μαύρο χαρτόνι. Αφού τα κόψουμε τα αφήνουμε στην άκρη. Καθώς το θέμα της βάφτισης ήταν η γοργόνα, βρήκαμε στο ίντερνετ κάποια πατρόν με αυτό το θέμα, τα οποία εκτυπώσαμε και στη συνέχεια θα κόψουμε. Αφού τα κόψουμε, θα τα ξεπατικώσουμε σε χαρτόνια διαφόρων χρωμάτων. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να στολίσουμε το photobooth. Αφού τα συγκεντρώσουμε όλα, πάμε να τα κολλήσουμε. Καλό θα ήταν, πριν τα κολλήσουμε, να τα τοποθετήσουμε όλα μαζί στο photobooth για να δούμε πώς δείχνουν και να κάνουμε τυχόν αλλαγές. Αφού είμαστε σίγουροι ότι μας αρέσουν με τον τρόπο που τα έχουμε τοποθετήσει, θα τα κολλήσουμε εκτός από τα τελευταία δύο κομμάτια στο πάνω μέρος. Αυτά τα αφήσαμε, όπως βλέπετε, για να ανοίξουμε δύο τρύπες στο πάνω μέρος. Μέσα από αυτές τις τρύπες θα περάσουμε κορδέλα για να μπορέσουμε να κρεμάσουμε το φωτομπούθ σε κάποιο ψηλό σημείο. Έπειτα κολλάμε τα διακοσμητικά πάνω, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να μην κολλήσει και η τρύπα, για να μπορέσουμε να περάσουμε την κορδέλα μέσα. Και το photobooth είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε τα αντικείμενα με τα οποία θα γίνει η φωτογράφηση. Θα ανοίξουμε τη συσκευασία αν έχουμε βάλει την κόλλα σιλικόνης να ζεσταθεί. Θα τα γυρίσουμε όλα ανάποδα και θα ξεκινήσουμε να τα κολλάμε. Αφού τα συναρμολογήσουμε όλα, θα χρειαστούμε και ένα βάζο για να τα βάλουμε μέσα. Εμείς επιλέξαμε να το βάψουμε και με το ίδιο σπρέι που βάψαμε το φωτομπούθ. Μπορούμε επίσης να το στολίσουμε και με διάφορα διακοσμητικά, τα ίδια που χρησιμοποίησαμε για το φωτομπούθ. Και είμαστε έτοιμοι! Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!